Thomas var redan på stranden väldigt glad och då började vi små snacka lite ja, hur, hur kändes att han var lite, fortfarande lite orolig för, för att det blåste lite, det var inte så jätteallvarligt men, men kajaken var på plats och vi började packa och sen, jag vet inte, det jättefort på ett sätt att vi sa motorbåten som var också på sjön kom närmare till stranden. Jag tror aldrig smidigt som vi planerade. Vi har planerat att åka runt åtta. Och då tror jag vi hade varit färdig i stort sett kvart i åtta så började med kläppa mig. Som sagt, man har aldrig varit så nära som just nu. Lite mycket, mycket tryck från ganska många som har kommit tycker jag själv. Så jag, jag vände mig tillbaka och sen försökte typ, eh, ja, vinka till, till de som var på stranden. Och sen vet jag inte, jag bara drog mig i vatten. Och då tänkte jag, det här är kört från början. Det kändes att nu kommer jag kunna inte andas. Ska jag simma så det är tre mil, då är det kört. Det var riktigt eh, påfressande från eh, i ansiktet. Det var den enda delen som var, som var utsatt på kylan. Eh, jag kunde inte fånga andning eh, i första 10-15 taget. Jag kände att jag kunde inte andas. Och jag sa nej, det, det går inte. Jag kan inte vända. Jag kan inte gå upp och säga nej, det går inte idag. Vi tog en annan gång. Det stod folk där och sen det var nästan löjligt att sätta sig i 100 meter och säga nej, men det går inte. Så jag kör bara. Jag hade så mycket tror jag, tryck så alltså jag kan inte vända. Så att, oavsett vad händer, jag bara kör tills jag ja, tills allt stannar. Jag heter Andre Bednarski. Jag är 42 år gammal. Jag är född i Polen. Genetisk är jag polsk, men har ju varit Uh, har jag vuxit upp i Frankrike, så jag har flyttat till Frankrike när jag var tio år gammal. Men snart tror jag blir mer svensk än fransk genom att jag har spenderat nästan hälften av mitt liv i Sverige nu. Så att, uh... Jag kom till Sverige för att avsluta mitt exjobb. Nu hade det blivit i stort sett 18 år, så att, uh, det blev lite längre än planerat. Ja, vad tror ni om det nu då? Fick sen det? Här blir det bra. Men som sagt, de här 300 meter var, första 300 meter var oerhört på fräsande och jag tänkte att det, det kommer inte gå. Men sen, det blev någon halv temperaturskillnad. Det blåste östligt så det är väldigt typiskt här på varje månad att värme försvinner väldigt fort från vilken. Men det blev bara varmare, en, en halv grad det var jättestor skillnad att kunde få den andning och så men nu går det bättre. Man hade inte den känslan att, att man kan inte andas. Så att då så är det bättre, då fortsätter vi. Jag vet inte, första, första fem kilometer, det, det bara kändes att bara simma för värme, simma för värme, simma för värme. Ja, utmaningen att eh, försöka eh, simma från Karlsborg till Motala över Värtan. Eh, jag tror inte att någon annan har gjort det innan, i alla fall eh, inte officiellt. Tanken har kommit troligtvis vid 40-årskris, så det har varit för två år sedan. Och då är det tre mil simning i öppet vatten. Jag tror det är ganska tufft vatten. Det anser man inte riktigt med vatten, det kan vara väldigt, väldigt vild. Mer som ett hav, så att kallt. Ja, vad kan man tänka mer på det? det man får lite gåsskydd när man bara tänker ibland, men så är det en ganska tufft miljö. Planen var att stanna ungefär varje timme för att få mat. Ja, och hön är ganska fint. Det är Så länge. Ja. Bra med det, Kek.
så åt jag lite och tvingade mig att äta och, och dricka lite vatten och jag tror det tog kanske en minut eller en och en halv minut för att stanna. Fick inte riktigt den här positionen i vatten för att äta. Fick lite vatten i ansiktet, det var lite kallsup men det går att dricka den här vatten så absolut inget problem. Sen var det fortsätta till nästa stopp. Eh, mata på, mata på. Oftast har vi västliga vindar i, i, i motorna. Därför tanken i början var att simma från eh, Karlsborg till motorna. Men vi såg tydligt att eh, väder på något var inte riktigt med oss. Eh, och det blåste många dagar i rad östligt. Vilket innebär att vi har en eh, kallare vatten från början. Eh, mindre vågar, det kanske en fördel. Men samtidigt vi tog vi under... Eh, det här med att beslut att simma åt andra hållet, speciellt på grund av eh, ansträngning. Eh, simma med vågor är definitivt mycket enklare än att simma mot vågen. Så det vände vi på, på hela planeringen eh, och bestämde oss att simma från motorna till Galpol. Det är många timmar som man sitter och gör samma rörelse så att det är som, som att man cyklar eller går eller springer så att eh, man kan få lite ont i, på ryggen när man sitter i samma position och trampar på cykel. Här är det samma sak, gör man samma rörelse i, i längre period så börjar man få lite, lite små besvär som man inte tänker från början. Efter att jag för förra året har jag börjat simma och då pratar vi simma ganska mycket eller mycket ganska ofta. Jag försökte simma i stort sett varje dag, eh, lite blandat eh, intensitet. Jag har ändrat min simningstid från eh, ibland kanske höga intervaller, intensiva simning till lite längre period men lägre in intensitet. Han hade inte tagit sig vatten över huvudet. Det var ju roligt. Det är så dåligt. Strax efter 10 km så lämnade vi dem i öar och då var det planerat ungefär 8 meter per sekund norrifrån vinden. Och det stämde gan ganska bra. Så fort vi hade passerat de här öarna så blev direkt vågorna högre och lite mer. Och det var lite mer liv i världen. Samtidigt vatten var, blev lite varmare. Det var alltid hela tiden lite varmare och varmare. Kändes, även en halva grad eller 0,1 grad känns väldigt mycket när man fryser eller när man, när man känner att man är på gränsen. Så att när sjön var på sätt och vis var väldigt acceptabel och, och, och snäll mot, mot oss eller mot mig i det här fallet.
jag vill räkna ner. Vad sa du? Nu börjar jag vill räkna ner. Det är fantastiskt. Det är inga vågor. Med inte vågor. Helt okej. Okay. Hur mycket har du förbrukat? Vad är du? 50%, 60%, 70%? Av vad då? Av din energi? Jag vet inte. Jag är lite, lite ond i axlar, men annars är okej. Okay. Ja. Jag tror efter 15 km det var någon stopp för mat. Eh, runt 15 km. Och då frågade Thomas Thor, ja, hur känns det, hur mycket energi har jag förbränt och så vidare. Jag vill inte riktigt svara, jag visste inte riktigt hur det går för att det kan försvinna väldigt fort. Men jag känner mig oerhört pigg fortfarande. Kroppen mår bra, jag behövde äta lite. Så fort jag stannade så man började frysa så att man, ja, men jag tänkte att jag behöver vara igång så fort som möjligt. Så det ja, kändes bra i kroppen, hälften. Det bara ta sig till nästa timme. Som tur har vi två möjligheter att simma i motorlägen inomhus och utomhus. Och då träning, tränar vi utomhus. Eh, och den är väldigt bra bassäng. Det är många världsberömda simmare som har simmat i den. Och simma i en 50 bassäng är för mig bättre. Man då inte vända sig ofta. Man kan slappna av lite bättre. Så det är också en del av förberedelsen för längre sträckor. Tack. 
Kan jag ta, ta lite gäll sån där? Är det så? Är det bra? Är det bra? Ja, ja. Vill du ha mer vind? Ja, det är spegelblank. Markus, kan jag få det här att kaka som lite kladdig? Ja, precis. Sen har vi en sån gäll kvar hela vägen också. Mest av simmen görs i bassängen självklart. Det är den som ger mest effekt. Vi har haft möjlighet att simma här i kanalen i Motola. Tisdag och torsdagar så var det två gånger där per vecka för att öva med båtväkten. Titta på alla de här zoner som kan vara irriterat och våtträckt, smörja sig ordentligt, klä på sig, så det, det är väldigt mycket, mycket hjälp. Imorgon eh, inget lördag som är borta. Lördag söndag är jag borta. Men sen, sen, sen måndag. måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag och lördag söndag nästa vecka kör vi alla dagar. Tysta lördag kommer jag ut alla rätt mycket. Kvar. Nej, du får snart bara simma fjäril. Ja. Över mållinjen så blir det fjäril. Jag siktar till höger av den vita fyran där. Slutet på dungen. Ja, slutet på dungen där. Så byter vi bara. Jag får låna lite. Jag tar, dra till det bara. Bra. Där, du ser den vita fyren där. Till höger om den skogsungen där. Höger till fyren. Höger om fyran. Till höger om den där skogsdungen där. Precis rakt fram så här ska vi. Oh. Hur långa ungefär? Knappt fem. Fem km? Ja. Kramp. Jag kan inte tänka. Då upptäckte jag tror att mina fingrar började damna och krampa så att det blev lite kratta i vatten. Det var inte riktigt antaget. Det gjorde inte ont men det visade att det kommer hända någon gång, speciellt när vattnet är kallt. Och sen man, man anstränger dem ganska länge. Jag fick problem lite tidigare med det så att det visade att det kommer någon gång. Sen bara simma, simma, matta, matta, simma, matta. Det är ganska monoton. 
Eh, kroppen känns fortfarande, kändes fortfarande okej. Okay. Inga krampkänningar. Fingrarna. Har jag en hjälp kvar? Ja. Oj, men kan du ta en? Det är, är, är det det här för den? Den Rund, runda den där udden där. Det är högre om skogsdungen. Ser du det? Ska vi gå in eller? Och rätt in så. Jag cyklar också som en eh, motionär. Eh, vad jag gör egentligen eh, att dag och dag, eller försöka göra det så ofta som möjligt när jag väljer att att jag cyklar till jobbet. Och det är ungefär 4,5 mil eh, en väg. Men när jag cyklade förra året, då hamnade jag på 1000 mil eh, från mars till september, oktober månad. Det är bryggan eller? Kanten, första stocken på höger sidan här. Åh oh, jäkla gröv! Sju fan mig! Det var fjäll. Vi kan direkt. Så sista sträckan jag tror att Thomas står. Han, han är alltid lite rolig så han kör lite fjäril. Ja, just efter tre mil man kan köra lite en fjäril stycke. Ja, men då blev det... En fjärde idag är så, sen man fick lite kramp i ben direkt. Det, ja, det, kan, det kan jag bjuda på. Det är helt kult, Anders! Fan vad bra jobbat! Anders i väggen! Fjärt på! Anders i väggen! Nej, shit vad härligt! Tack så mycket! Oh. Filma lite ja, till så vi kan ta kort på dig. Det är live på Facebook gärna. <laughs> det är många som hälsar och tackar. Eller gratulerar här. Har du verkligen paddlat hela vägen? Ja, Marcus har hjälpt du. jättemycket. Andre, fortsätter du kanalen nu eller? <laughs> Nej. Nej, Marcus. Nej. Vilket tur. 8.30. Han är inte bära åt dig. Det blir tomt. Tack Thomas. Tack så mycket. Tack. Ja, vi har hittat dig. Pappa. Låt, låt. Bra jobbat. Tack för det. Stå där. Det. Imponerad. Imponerad. Fortsätt upp här nu. Pappa, kolla vi Ja. Jag skjuter på lite. Mm. Vill du se Jo, men jag tror att det är bra att komma ihåg. Det är nog bra att komma ihåg. Det ser ut. Ja, det blir en klart. Det är 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 en klart.
Nej, <laughs> helt underbart. Helt otroligt. Nej, det är så sjukt. Det, det svarade var första 300 meter. Det var grymkallt. Jag sa, fan, jag kan inte stanna här också och komma tillbaka. Det var det kallt i början? Ja, ja, ja. 13, 13, 13 grader va? Jag var på väg att säga, ska jag fortsätta? Ska jag fortsätta? Ja. Första 300 meter var kallt. 15, 16 på vägen. Och sen är nästan 17 här sen. Ja. Det här är 18, men det var sista ja. bara. Det var lite obekvämt att titta på, men gick jag över på timma. Ja, det går bra till det. De kommer, de kommer. Man ser motor eller man ser mastna. Ta bort på sig av mastarna. Hittar du det på vårt kapell? Så jäkla grym! Så sjukt bra, André! Det är så jäkla cool! Helt sjukt! Helt sjukt, André! Fan vad bra jobbat! Helt bra! Handen i vägen. Ah shit, vad härligt. Simma lite till så vi kan ta kort på dig. Nej, helt sjuk. Hur känns det? Hur är det kroppen? Hur är kroppen? Ja, det har gjort det. Fy fan vad mäktigt.